ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ആർട്ട് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് എപ്പിസോഡ് നയൻ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻ ഐസിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐസിംഗ് റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുക്കണം ഞാൻ ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂൾ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയ വെള്ളവും അതുപോലെ ബട്ടറും ആണിത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ചൂട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മണമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടാറിയിട്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കോൺ സിറപ്പാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ കോൺ സിറപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞാനിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി മതി അതായത് സി എം സി പൗഡർ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു കേക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊല്ലംകാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സി എം സി പൗഡർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഐസ്ക്രീം സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണ് സി എം സി പൗഡർ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊല്ല കൊല്ലംകാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഈ ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് നാല് കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ എടുക്കണം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഐസിംഗ് ഷുഗറൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ അളന്ന് തന്നെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ്ങിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഐസിംഗ് ഷുഗറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ലംസൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഇന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഐസിംഗ് ഷുഗറിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐസിംഗ് ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു ഫോണ്ടൻ ഐസിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അതുപോലെ ഫോണ്ടൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഡെക്കറേഷൻസും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ക
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ സി എം സി പൗഡർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്ക ലാസ്റ്റല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പോ നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സി എം സി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സി എം സി പൗഡർ തുടക്കവേ അങ്ങ് ഇടണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഇനിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് സി എം സി പൗഡർ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സി എം സി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐസിങ് ഷുഗർ കൂടി മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ചേർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കുറച്ചുകൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അത് പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾ വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത്രയും അല്ലെ നാല് കപ്പ് പഞ്ചസാര വരെ പൊടിച്ചോളൂ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തിലും ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പേഞ്ഞെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് കപ്പാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാടില്ല എന്നാലും കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ പഞ്ചസാര അല്ല സോറി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കരുത് ഐസിങ് ഷുഗർ തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ നമ്മുടെ ഫോൺ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഡോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്റ്റിക്കിയാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം എന്നാലും ഓവറായിട്ട് ചേർക്കരുത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ അഞ്ചോ ആറ് വരെ അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക അപ്പോൾ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തോളൂ ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പാടൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളൂ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേഞ്ഞെടുത്തോളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ശരിക്കും സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഫുഡ് കളർ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും എടുത്ത് വെച്ച് കളയരുത് നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്രാപ്പിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വ്രാപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ